আমরা পদার্থবিজ্ঞান এই ইউনিটে শুরু করতেছি চতুর্থ চ্যাপ্টার থেকে একজন শিক্ষার্থী চতুর্থ চ্যাপ্টার থেকে শুরু করতে বলেছিল দ্বিতীয় পত্রের চতুর্থ চ্যাপ্টার তরিৎ প্রবাহের চুম্বক ক্রিয়া ও চুম্বক অর্থ এবং এরপরে হচ্ছে দিক পরিবর্তী প্রবাহ আছে পঞ্চম চ্যাপ্টার এখানে হচ্ছে যে একটু সবার সমস্যা হয় হ্যাঁ এটা বাস্তব কথা একবারে যে এই অধ্যায়টা একটু কঠিন হ্যাঁ তো আমি এটাকে তোমাদেরকে সহজ করে দেওয়ার আজকে ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব তোমরা যারা লাইভে যুক্ত আছো তারা এবং যারা পরে ইউটিউবে ক্লাসটা দেখবা তাদেরকেও বলে রাখতেছি আশা করি তোমাদের জন্য এই ক্লাসটা ইজি হয়ে যাবে তো তোমরা এখানে তোমাদের কোনো কিছু জানতে থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করবা তাই বা লাবণ্য ভাইয়া কেমন আছেন হ্যাঁ ভালো আছি ভালো আছি আপু ভালো আছি ওকে এখন হচ্ছে যে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে চট্টগ্রাম বিষয়ের প্রশ্নগুলো কিন্তু ইজি হয় কঠিন হয় না এটা তোমরা সবাই জানো রাইট তো যেহেতু কঠিন হয় না ইজি হয় সেহেতু আমরা ওই স্টাইলে আলোচনা করব আমরা খুব ডিপে যাব না বাট আমরা যেগুলো পরীক্ষা আসতে পারে যে বিষয়গুলো জানতেই হবে এবং সেই সাথে অন্য বিষয়গুলো যেহেতু তুমি পরীক্ষা দিবা তো তোমাদের যাতে সেটারও একটা প্রস্তুতি হয় সেই জন্য আমরা ওভাবে ক্লাস নিব তাই বা লাবণ্য তুমি একটু জানাও যে আমাকে আমাকে ক্লিয়ার শোনা যায় কিনা কোনো ধরনের সমস্যা হচ্ছে কিনা সাউন্ড সমস্যা বা অন্য কোনো ধরনের সমস্যা হচ্ছে কিনা আমি একটু লোরে বসি কারণ হচ্ছে যে মাঝে মাঝে এখানে সাউন্ডের সমস্যা করে আমি একটু হচ্ছে একটু লোরে বসলাম ওকে যাতে হচ্ছে সাউন্ডে ইকো না হয় সেই জন্য আমি একটু হালকা লোরে বসতেছি এটা আমি তোমাদেরকে কথা বলার পর পর আমি বুঝতে পারছি যে এরকম আমার এখানে একটু প্রবলেম হয় মাঝে মাঝে তো সেই জন্য আমি একটু হালকা লোরে বসলাম দেওয়াল থেকে সরে বসলাম যাতে ইকোটা না হয় ইকো পদার্থবিজ্ঞানের এই অংশ তো সেটাও তোমাদেরকে জানতে হবে যাই হোক আমরা তো ক্লাস নিব সো ক্লাসের বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব লাবণ্য তুমি একটু কমেন্ট করে জানাবা ক্লিয়ার শোনা যায় কি না আমরা ক্লাস শুরু করে দিচ্ছি তাহলে খেয়াল করো তরিৎ প্রবাহ চম্বক ক্রিয়া ও চম্বকত হ্যাঁ আগে আমরা দেখব চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কি কি প্রশ্ন আসছে এই অধ্যায় থেকে তারপর আমরা সেই অনুসারে আলোচনা শুরু করব দেখো প্রথম প্রশ্নটা একটু দেখো যদি একশো ওয়াটের একটি কম্পিউটার এক ঘন্টা কাজ করে তবে কি পরিমাণ শক্তি খরচ হয় আর একটা প্রশ্ন করো দেখো নিচের কোনটি অ্যাম্পিয়ারের সূত্র ঠিক আছে এগুলো দুইটাই গত বছরের প্রশ্ন হয় দুইটাই এই চ্যাপ্টার থেকে এসেছে আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে কি যে যে যন্ত্রের সাহায্যে রোধ বিয় পার্থক্য তরিৎ প্রবাহ পরিমাপ করা হয় তাকে কি বলা হয় তাকে তো আমরা মাল্টিমিটার জানি বাট এই অধ্যায় থেকে আরও কিছু প্রশ্ন আছে আমি পরে সেগুলো হয় তোমাদেরকে পারলে দেখাবো এখানেও আরও কিছু প্রশ্ন আছে সেগুলো আমরা আলোচনা করতে পারি সেগুলো অনেক পুরাতন প্রশ্ন সেই জন্য আমি সেগুলো প্রথমে দেখাই নি তো পুরাতনগুলো তোমাদেরকে একটু দেখাই যেমন এটা হচ্ছে দুই হাজার দুই এর প্রশ্ন এখানে সব ধরনের প্রশ্ন আছে এবার দুই হাজার বারো সালের প্রশ্ন হ্যাঁ তো বারো সালের প্রশ্ন তুমি দেখো একশো ওয়াটের পাঁচটি বাতি প্রতিদিন ছয় ঘন্টা করে জ্বালানো হয় প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ তিন টাকা হলে মাসে বিদ্যুৎ বিল কত টাকা হবে ঠিক আছে এছাড়া লরেন্স বলে সূত্র যে জিজ্ঞেস করা হয়েছে লরেন্স বল যদি এটা পরের বর্তী পরের চ্যাপ্টারে আছে তোমাদের বইতে বর্তমানে বাট এটা আমাদের সময় হচ্ছে যে এই চ্যাপ্টারটাতে ছিল সেই জন্য আমরা এখানে দিয়েছি বাট তোমরা এটা পরের চ্যাপ্টারেও চাইলে পড়তে পারো ঠিক আছে তারপরে এই যে কোনো স্থানে বিনতি এবং মোট প্রাবল্য এত ওয়েস্টেড হলে উলম্ব প্রাবল্য কত ওই যে ভূ চুম্বকের যা তোমার আনুবিক উপাংশ এবং উলম্ব উপাংশ সেটা এখানে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করেছে তো এছাড়াও আরও আছে যেমন ওই যে একটু আগে যেটা আমরা নতুন প্রশ্ন দেখলাম যেটা বাইশ তেইশ সালের প্রশ্ন তেইশ চব্বিশ সালে শোনা দেখো তো এটা পিভিসিরও ছিল কি না ছিল হ্যাঁ এই যে মাল্টিমিটারের প্রশ্নটা ঠিক আছে এছাড়া আরও যদি আমরা প্রশ্ন চট্টগ্রাম বিষয়ে দেখি লিখে আছে যে একশো ওয়াট আটশো 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 আশি ওয়াট ক্ষমতার একটি স্ত্রী রোড পান পঞ্চান্ন ওহম স্ত্রীটিকে বৈদ্যুতিক লাইনের পূর্ণ ক্ষমতায় চালালে এটিতে কত বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে এরকম আরও নানা রকম প্রশ্ন যেমন এই এই প্রশ্নটা দেখো ভারত তেরো সালে আসছে একটি বৈদ্যুতিক বাল্বের গায়ে একশো ওয়াট এবং দুশো বিশ ভোল্ট লিখা আছে এর রোধ কত এরকম প্রশ্ন চট্টগ্রাম বিষয়ে এসেছে তার মানে দ্যাট মিন্স ইজি প্রশ্ন হ্যাঁ যেমন তুমি বুয়েটের প্রশ্ন দেখো একবার কঠিন যে বলছো যে দেখো এক একটি ট্রেন এক মিটার ব্যবধানে অবস্থিত দুটি সমান্তরাল রেলের উপরে নব্বই কিলোমিটার পার আওয়ার গতিতে চলছে রেল দুটির মধ্য করা আবকীয় তরিচালক শক্তির মান নির্ণয় করো হ্যাঁ দেখো কত কঠিন প্রশ্ন আবার পাশে ওই যে তোমার আনুমিক উপাংশ উলম্ব উপাংশ বিনতি এগুলো দেওয়া আছে তো এখানে এগুলো আসলে দুই তিনটা সূত্র দিয়ে তারপর করতে হয় বুয়েট ছুয়েট বা এই এই জাতীয় যেই ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রশ্ন সেগুলো একটু কঠিন হয় কিন্তু চ
বুঝতে পারবা না আচ্ছা এবার আমরা একটু আমাদের একটা বোর্ড আছে এখানে আমরা বোর্ডে চলে যাচ্ছি এই বোর্ডটাতে চলে যাচ্ছি আমি একটু বোর্ডে গিয়ে আমি এটাকে একটু মুছে দিচ্ছি হ্যাঁ এটা একটু মুছে দিলাম তো আমি হচ্ছে যে ওকে নাও খেয়াল করো আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা তোমাদেরকে শুরুতেই বলে দিই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সহজ প্রশ্ন হয় কি প্রশ্ন হয় বলো তো সহজ প্রশ্ন হয় কঠিন প্রশ্ন এখানে হবে না ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের এক নাম্বার বিবেচনা দিন দুই নাম্বার বিবেচনায় রাখতে হবে যে এক সূত্রে অঙ্ক আসবে মানে একটা সূত্র দিয়ে তুমি অঙ্কটা করে ফেলতে পারবা ঠিক আছে দুইটা বা তিনটা সূত্র লাগবে না এই ধরনের অঙ্ক যেগুলো বলে তোমরা প্র্যাকটিস করবে পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র প্রথম পত্র দুই জায়গায় একই রকম তারপরে সূত্র জিজ্ঞেস করে ডাইরেক্ট সূত্র জিজ্ঞেস করে সূত্র থেকে প্রশ্ন হয় যেমন তোমরা দেখো তোমাদেরকে আমি দেখাচ্ছি এই যে এখানে দেখো তোমরা জিজ্ঞেস করছে এম্পিয়ারের সূত্র কোনটি হ্যাঁ তো এম্পিয়ারের সূত্র হচ্ছে এটা তোমরা জানো এটা আমি সেদিকে পরে আলোচনা আসতেছি আমরা জাস্ট একটু চিন্তা করি তারপরে হচ্ছে যে তোমার থিওরি থেকেও দেয় এটা আমি আরও প্রথম ক্লাসেও বলেছি ঠিক আছে তোমাদের নিশ্চয়ই যারা প্রথম ক্লাসটা করেছিল তাদের মনে আছে তো আমরা আজকে চতুর্থ অধ্যায় আলোচনা করতেছি ঠিক আছে এই অধ্যায় কি কি গুরুত্বপূর্ণ এই অধ্যায় যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো আমরা এখন দেখব ঠিক আছে এই অধ্যায়ে তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে সূত্রগুলোকে জানতে হবে হ্যাঁ গুরুত্বপূর্ণ যে সূত্রগুলো সেগুলো তোমাদেরকে জানতে হবে যেমন এই যে ব্যয়িত শক্তি হিসাব করা এটা হলো এটা এই চ্যাপ্টারের পুরোপুরি পড়া না এটা এখন তোমাদের নতুন চ্যাপ্টারে দেওয়া আছে বাট এই চ্যাপ্টারের সাথে পুরোপুরি রিলেটেড যেহেতু যেগুলো আমি আগে সেগুলো একটু বলি এই যে চৌম্বকের দোলন কাল নির্ণয় হ্যাঁ যেমন তোমার ধোলন ম্যাগ্নোমিটার ম্যাগ্নোমিটারের চৌম্বক ধোলন কাল নির্ণয়ের একটা সূত্র আছে সেটা তোমাদের পুরাতন বইগুলোতে আছে নতুন বইগুলো কিছু কিছুতে আছে কিছু কিছু নাই বাট তোমরা শিখে রাখতে হবে তারপর চুম্বকের উপাংশের মান নির্ণয় এটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ এটা আমি আলোচনা করি একটু একটা হচ্ছে আনুমিক অংশ এটা হবে যে বি কস্টিটা আর একটা হচ্ছে উলম্ব উপাংশ এটা হবে বি সাইন্টিটা এটা একটু বলে ফেলি যে আনুমিক উপাংশ যেটা সেটাকে তুমি এইজ দ্বারা প্রকাশ করবা এইজ ঠিক আছে এইজ দ্বারা প্রকাশ করবা তো এইজ সমান হবে যে বি যেহেতু আনুমিক উপাংশ এটা হবে কস বি কস থিটা আর উলম্ব উপাংশ যেটা এটাকে আমি এইজ দ্বারা প্রকাশ করি উলম্ব উপাংশ যেটা সেটা ভি হবে ভি ইকুয়াল টু বি সাইন থিটা এখন এই থিটা কি থিটা হচ্ছে বিনতি এটা একটু মনে রাখো থিটা হচ্ছে বিনতি আর এই যে আমি পাশেগুলো লিখে রাখি তোমাদের জন্য বিটা হচ্ছে যে চৌম্বক ক্ষেত্রের মান হ্যাঁ চৌম্বক ক্ষেত্রের মান এটা একটু ছোট করে ফেলি এটা আসলে বেশি বড় হয়ে গেছে চৌম্বক ক্ষেত্রের মান তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিনা আমি যাই না হয়তো পাশে কেটে যাচ্ছে আর এইচ তো বলছি আনুমিক উপাংশ ভিও বলছি উলম্ব উপাংশ থ্রিটাও একটু আগে বলছি আমি এটা হচ্ছে বিনতি ওকে এবার আমরা এই সূত্র যেটা এই সূত্রটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আই রিপিট চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই সূত্রটা এখন যে সূত্রটা আমরা দেখাইলাম ঠিক আছে আচ্ছা তো এই সূত্র থেকে তোমাদেরকে অঙ্ক কর দিবে পরীক্ষায় সে অঙ্কটা তোমাদেরকে করতে হবে কী রকম অঙ্ক দেয় তোমরা একটু খেয়াল করো এখানে আমরা আলোচনা করব যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কীভাবে যে আমরা একটা দুইটা কয়েকটা প্রশ্ন আগে আলোচনা করি হ্যাঁ দেখো লিখছে যে কোনো স্থানে এইচ এইচ হচ্ছে আনুমিক উপাংশ সমান থার্টি মাইক্রো টেসলা এবং বিনতি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হলে ওই স্থানের বু চুম্বক ক্ষেত্র নির্ণয় করো তাহলে আমাকে বলছে বু চুম্বক ক্ষেত্র নির্ণয় করতে তো বু চুম্বক ক্ষেত্র বলতে আসলে কি বুঝাচ্ছে তোমাকে এই জিনিসটা বুঝতে হবে তো বু চুম্বক ক্ষেত্র বলতে আসলে বি এর মান আমি যেটা বি আকার দেখাইছি এটা এখানে আয় আকার দেখাইছে বাট তোমাকে আলটিমেটলি বি বের করতে হবে আমি আমার আমার আবার রিপোর্ট রিপিট করতেছি চুম্বক ক্ষেত্রের মান জিজ্ঞেস করছে তাহলে তোমাকে বি বের করতে হবে ঠিক আছে এখানে আমরা আই দিয়ে দেখাইছি এই সিটের মধ্যে বাট এটা তোমরা ফলো করার দরকার নাই তাহলে খেয়াল করো কোনো স্থানের এইজ দেওয়া আছে থার্টি থার্টি সিক্স মাইক্রোটেসলা আর বিনতি দেওয়া আছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ঠিক আছে তাহলে আমাদেরকে বের করতে হচ্ছে বি 
তাহলে আমরা এখানে আসলাম খেয়াল করে আমি নিচে দিয়ে করতেছি খেয়াল করো এইচ দেওয়া আছে কত থার্টি সিক্স মাইক্রো টেসলা আর বি হচ্ছে আমরা বের করব ঠিক আছে আমি একটু ছোট করে দিচ্ছি এটাকে হ্যাঁ যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় বি হচ্ছে আমরা বের করব আর কি বলবো ওকে বি হচ্ছে আমরা বের করব আর আমি একটু এখান দিয়ে লিখতেছি বি হচ্ছে আমরা বের করব আর তোমার আমাদের কাছে কি দেওয়া আছে আর একটা থিটাটা দেওয়া আছে থিটা হচ্ছে কত পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি তাহলে আমরা কি জানি আমরা জানি যে এচ সমান বি কস থিটা আমি ইজি অঙ্কগুলোই তোমাদেরকে করাচ্ছি কারণ ইজিগুলোই চট্টম শিলে দিবে তো এটা হচ্ছে থার্টি সিক্স আর বি হচ্ছে আমরা বের করব কস ফর্টি ফাইভ কস ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির মান আমরা জানি ওয়ান বাই রুট টু ঠিক আছে তাহলে আমরা কি করব যে এই বি সমান থার্টি সিক্স বাই ওয়ান বাই রুট টু যেটা সেটা লিখে দিলে হবে তো ওয়ান বাই রুট টু মানে কত থার্টি সিক্স ইন্টু শুধু রুট টু এটাকে ক্যালকুলেশন করলে যেটা আসবে অত্যত মাইক্রোটেসলো হবে তো এখানে আসছে কত এখানে আসছে হচ্ছে পঞ্চাশ দশমিক নয় এক ঠিক আছে তাহলে পঞ্চাশ দশমিক নয় এক মাইক্রোটেসলা এটা হচ্ছে আমাদের আনসার আশা করি ক্লিয়ার তোমাদের ঠিক আছে তাহলে এখন আমরা যে জিনিসটা এতক্ষণ আলোচনা করলাম এগুলো হচ্ছে তোমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ এই সূত্রটা বিশেষ করে আমরা এখন যেটা আলোচনা করলাম আমরা এগুলো মুছে দিচ্ছি একটু কষ্ট করে তো এখন এটা তো আমরা আনুমিক বর্ষ থেকে করলাম উলম্ব উপাংশ থেকেও দিতে পারে সেম সেম ধরনেরভাবে তোমাকে করতে হবে এই চাপটা থেকে এই চাপটা থেকে আর কি কি গুরুত্বপূর্ণ আমি একটু সেগুলো তোমাদেরকে বলে ফেলতে চাই ओके ये चैप्टार थे और कि गुरुत्वपूर्ण हमें एन से देखो इखने और एक अंक ये अंकटा दे चट्टम विश्वविद्यालय दे ढाका विश्वविद्यालय दे तो ये हमारे एक जानते हैं तो हम तो आनबी उपांश नहीं क्या करी उलम्ब उपांशा एक क्ज करी तरह ये अंकटा तो आसब যেমন এই অঙ্কটা তোমরা একটু পড়ো যে কোন স্থানের বুচুম্বক ক্ষেত্রে আমি উপাংশের মান ত্রিশ ডিগ্রি মাইক্রো টেসলা এবং ত্রিশ ডিগ্রি মাইক্রো নয় এটা আসলে ত্রিশ হবে শুধু ত্রিশ মাইক্রো টেসলা এবং বিনতি ষাট ডিগ্রি ওই স্থানের বুচুম্বক ক্ষেত্রের উপাং উলম্ব উপাংশের মান নির্ণয় করতে বলছে তাহলে খেয়াল করো উলম্ব উপাংশের মান নির্ণয় করতে বলছে আর আনুমিক উপাংশের মানটা দেওয়া আছে একটু ভালো করে খেয়াল করতে হবে ঠিক আছে এখন এটা তোমাকে কি করতে হবে এটা আনুবি উপাংশ আর উলম্ব উপাংশ যেহেতু একসাথে সূত্রটা আসছে তাহলে এটা তোমাদেরকে আরেকটা সূত্র ফেলতে হবে সেই সূত্রটা হচ্ছে আরেকটা সূত্র সেটা হচ্ছে যে এই যে ট্যান থিটার সমান ভি বাই এইচ অথবা তোমরা যেটা করতে পারো সেটা হচ্ছে এই যে এখানে যে দুইটা সূত্র আছে আনুবি উপাংশ এবং উলম্ব উপাংশের এই দুইটা সূত্র থেকে নিয়ে আসতে পারো যেমন আমরা যদি এই যে এখানের এই সূত্রটাকে এটা দিয়ে ভাগ করি তাহলে কীভাবে খেয়াল করতো তাহলে হবে ট্যান থিটা সমান বি বাই এইচ ওইটাই হচ্ছে যে আমাদের আলো উলম্ব উপাংশ এবং আনুবি উপাংশের মধ্যে কি সম্পর্ক এটা তোমাদেরকে আমি এখন দেখাচ্ছি একটু খেয়াল করো ওকে একটু খেয়াল করো আমরা শিখছি যে এইচ সমান এইচ সমান বি কস থিটা এটাকে সমীকরণ এক মনে করো আবার আমরা শিখছি ভি ইকুয়াল টু ভি সাইন থিটা এটাকে সমীকরণ দুই মনে করি আমরা ঠিক আছে तो एख तुम जो दुई के दुई के भाग करो एक द्वारा तेल क्यों जे भि डिवेड बच समान टैन थीटा ख्याल करो तो ये हे आनुमिक उपांश और उलम्ब उपांशर मध्य सम्पर्क ये चट्टग्राम विश्वविद्यालय और ढाका विश्वविद्यालय सूत्र देखे कैक बार अंक आस अंकटाई एखे एन देखते इखने जो अंक देखते ये हे अंकटा को ठीक है ये एक्साम्पल्ट তো আমাদেরকে দেখো আনুভূমিক উপাংশের মান দেওয়া আছে অর্থাৎ এইচ এর মান আমাদের কাছে দেওয়া আছে আর বিনতি দেওয়া আছে ভি এর মান উলম্ব উপাংশের মান চাইছে ঠিক আছে সো তাহলে আমরা এই যে এখানে এইচ এর মানটা বসা দিব তাহলে খেয়াল করো ভি এর মান বের করব এইচ এর মান হচ্ছে থার্টি ইকুয়াল টু টেন বিনতি বলছে সিক্সটি ডিগ্রি সো সিক্সটি ডিগ্রি আমরা লিখে দিব এবার এটা হচ্ছে যে ভি বাই থার্টি এখানে হচ্ছে টেন এটা হচ্ছে রুট থ্রি 
হ্যাঁ মানে ট্যান সিক্সটি ডিগ্রি মানে রুট থ্রি পুরোটার বান হচ্ছে রুট থ্রি সো আমি রুট থ্রি লিখে দিচ্ছি রুট থ্রি তাহলে খেয়াল করো ভি কত ভি হচ্ছে যে থার্টি রুট থ্রি মাইক্রো টেসলা এখন এই রুট থ্রি দিয়ে গুণ করলে ক্যালকুলেটরে যেটা আসবে ওইটাই অ্যান্সার এখানে কত আসছে এখানে আসছে হচ্ছে একান্ন দশমিক নয় ছয় সো আমরা লিখতে পারি একান্ন দশমিক নয় ছয় মাইক্রো টেসলা তাহলে দেখো আমি দুইটা সূত্র দিয়ে তোমাদেরকে অঙ্ক করালাম এখন আরেকটা সূত্র গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে মোট প্রাবল্য বলে একটা কথা আছে মানে বুচুম্বুক এবং বুচুম্বুকের আনুমিক উপাংশ এবং উলম্ব উপাংশ দেওয়া থাকলে সেখান থেকে ওই আনুমিক উপাংশ এবং উলম্ব উপাংশ থেকে মোট প্রাবল্য নির্ণয় করা যায় দেখুন এই মোট প্রাবল্যটা আমাদেরকে একটু জেনে নিতে হবে মোট প্রাবল্যটা আমাদেরকে একটু জেনে নিতে হবে তো আমরা কীভাবে জানবো মোট প্রাবল্যটা আমরা হচ্ছে যে একটা সূত্র আছে সূত্রটা দিয়ে আমরা মোট প্রাবল্যটা জানবো মোট প্রাবল্য হচ্ছে যে আই সমান খেয়াল করবা আই সমান রুট ওভার ভি স্কোয়ার প্লাস এইচ স্কোয়ার এখন এটা তুমি জিজ্ঞেস করতে পারবো যে ভাই এটা কীভাবে আপনি পাইছেন এটা কীভাবে পাইছি তোমাদেরকে আমি দেখাচ্ছি এই যে এখানে একটু স্কোয়ার করা তো এখানে স্কোয়ার করলে এখানেও স্কোয়ার হয় এখানেও স্কোয়ার হয় রাইট আচ্ছা দেখালাম তারপরে এখানে যদি তুমি স্কোয়ার করো এটা তো স্কোয়ার হয় এটা তো স্কোয়ার হয় এরপর তুমি এক আর দুই যোগ করো তো যোগ করলে কীভাবে খেয়াল করো তো যোগ করলে হবে এইচ স্কোয়ার সমান এইচ স্কোয়ার সমান যোগ করলে এইচ স্কোয়ার সমান না যোগ করলে এইচ স্কোয়ার প্লাস হবে এইচ স্কোয়ার প্লাস ভি স্কোয়ার সমান ওই যে ভি স্কোয়ারটা কমন নিলে হয় কজ স্কোয়ার থিটা প্লাস সাইন স্কোয়ার থিটা ঠিক আছে এখন এই যে এটার মান তো এক এটার মান এক তোমরা জানো তাহলে এটা এটার জায়গায় এটাকে কেটে দাও কেটে দিয়ে এটার জায়গায় এক বসাও তাহলে এক বসালে আবার ভি স্কোয়ারই হবে ঠিক না কারণ ভি স্কোয়ারের সাথে গুণ ঠিক আছে তাহলে এবার তুমি বলো ভি সমান কত ভি সমান এই যে রুট ওভার দিলে এই যে এটা আসে না শুধু ভি সমান ঠিক আছে ওভাবে আসছে এখন এই ভিটাই হচ্ছে যে এখানে আসলে মোট প্রাবল্য আমরা আয় আকারে দেখাইছি তুমি চাইলে ভি আকারেও দেখাইতে বলো অর্থাৎ ভি সমান রুট ওভার ভি স্কোয়ার প্লাস এইচ স্কোয়ার এই ক্ষেত্রে তোমাকে আনুভূমিক এবং এটা হচ্ছে উলম্ব উলম্ব উপাংশ এবং আনুভূমিক উপাংশ দেওয়া থাকতে হবে দেওয়া থাকলে তুমি মোট প্রাবল্যটা বের করে ফেলতে পারবা তো আমাদের এরকম একটা এক্সাম্পল এরকম একটা এক্সাম্পল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একবার নাকি দুইবার আসছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসছিল কয়েকবার তো আমরা এটা একটু দেখব বলছে যে আনুভূমিক উপাংশ এর প্রাবল্য হচ্ছে তিন অ্যাম্পিয়ার পার মিটার আর উলম্ব উপাংশ হচ্ছে যে চার অ্যাম্পিয়ার পার মিটার তাহলে মোট প্রাবল্য জিজ্ঞেস করছে তাহলে মোট প্রাবল্য ওই যে আমরা জাস্ট এখানে কি করব। তিন স্কোয়ার আর চার স্কোয়ারের যে বর্গ সেটা লিখে দিব তিন স্কোয়ার আর চার স্কোয়ারের বর্গটা এখানে লিখে দিলাম লিখে দিলে কত হয় পঁচিশ হয় রুট ওভার অর্থাৎ পাঁচ ঠিক আছে তাহলে এটা হবে ফাইভ অ্যাম্পিয়ার পার মিটার যেহেতু এটা প্রাবল্য বলছে সেই জন্য ঠিক আছে তাহলে খেয়াল করো এই যে আমাদের আনসার আসছে ফাইভ অ্যাম্পিয়ার পার মিটার তাহলে আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ তিনটা সূত্র শিখছি এবং সেগুলোর প্রয়োগ শিখছি যেটা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে এবার আমরা আরও কিছু সূত্র যেগুলো তোমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো দেখবো চম্বুক ক্ষেত্রের মান নির্ণয় এই যে এটা থেকে দেখবো চম্বুক ক্ষেত্রের মান নির্ণয় এই যে এই ফর্মুলাটা দেখব ভালো করে খেয়াল করো চম্বুক ক্ষেত্রের মান নির্ণয় এই ফর্মুলাটা থেকে দেখবো আমাদের আমরা আলোচনা করতেছি যে চ্যাপ্টারটা সেখানে কিন্তু চম্বুক প্রবাহের তো যদি প্রবাহের চম্বুক করি এবং চম্বুকত্ব ঠিক আছে এই অধ্যায়টা লিখে আছে তো আমাদেরকে এটা একটু গুরুত্বপূর্ণ জানতে হবে তো আমরা সেটা শিখার আগে তোমাদের জন্য কিছু জিনিস আলোচনা করব যেমন এই যে কোনটি অ্যাম্পিয়ার সূত্র আসছে না একইভাবে বিওট সাইবারটের সূত্র বা বায়োট সাইবারের সূত্র কয়েকবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছে আমি বলেছিলাম চট আমি আমার যখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তোমাদের ফিজিক্স সাজেশন দিয়েছিলাম তখন বলেছিলাম সূত্র দেয় তো সূত্র তোমাদের জানতে হবে এটা হচ্ছে অ্যাম্পিয়ারের সূত্র একটু আমরা একটু দেখব লরেঞ্জ বল এটা আমরা পরের অধ্যায় দেখলে মনে হয় ভালো হয় সেখানে আরও ডিটেলস লিখে আছে আর হচ্ছে কুড়ি বিন্দুটা দেখবো এটা থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন আসছে কয়েকবার এই জন্য সেটা দেখবো তারপর হচ্ছে যে ফ্লাক্স গণত্ব এটা একবার ডেফিনেশনটা দিছিল সেই জন্য আমরা এটা একটু দেখবো হ্যাঁ এগুলো দেখবো সেই সাথে ব্যয় ব্যয়িত শক্তির কিছু সূ মানে হচ্ছে যে তোমার সূত্র আছে সেগুলো থেকেও আমরা পারলে অঙ্কগুলো দেখবো যেমন চম্বুক বল নির্ণয় হ্যাঁ এটা একটু দেখবো তারপর হচ্ছে যে চম্বুক ক্ষেত্রের মান নির্ণয় এটা দেখবো কি কী দেখবো আমি সংক্ষেপে একটু বলে দিচ্ছি যাতে তোমাদের অঙ্ক করতে সুবিধা হয় বা তোমাদের মানে ক্লাস বুঝতে অসুবিধা না হয় সহজ কথা হচ্ছে ঠিক আছে তা এখন আমি যে বিশ মিনিট হয়েছে মাত্র আমরা এখন তাহলে দ্বিতীয় ইয়ারটাতে চলে যাচ্ছি আমাদের যে আমরা একটু
তোমার মানে হচ্ছে যে তোমাকে সমাকলন চিহ্নটা দিতে হবে ইন্টিগ্রেশন সাইনটা দিতে হবে এবং বদ্ধ হওয়ার কারণে এটা ক্লোজ ইন্টিগ্রেশন হবে ক্লোজ ইন্টিগ্রেশন পর্থি দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রবলের মধ্য দিয়ে মোট প্রবাহ মাত্রার মিউনট গুণ হবে তাহলে খেয়াল করো বলছে যে চুম্বক ক্ষেত্রে রৈখিক সমাকলন নিতে হবে বদ্ধ পর পদ বরাবর চুম্বক ক্ষেত্রের রৈখিক সমাকলন এটার অর্থ কি বদ্ধ পদ বরাবর চুম্বক ক্ষেত্রের রৈখিক সমাকলনের অর্থ কি আমি তোমাদেরকে আগে এটা একটু বুঝাই এটা কিভাবে হাইলাইটার ড্রয়িং ইরেজার লাসো লাসো দিয়ে কি করা যায় না আমি জানি না একটু সেই জন্য ট্রাই করতেছি এটা কি করে এটা কি ক্লিয়ার করে ডিলেট ও ঠিক আছে সুন্দর একটা টুল এটা সো লাসো নিলাম নিয়ে পুরোটা ডিলেট করে দিলাম ओके पूराटा डिलीट कर दिल एल करो तो एक निल डिलीट कर दिल अच्छा ख्याल करो हमें एक तुम्हारे इतना कर लम जैगा फाका कर लम একটু খেয়াল করো আমাদের আমরা এখন চলে যাব কোথায় আমরা এখন চলে যাব হচ্ছে আমাদের যেই একটা সূত্র যে তোমার এম্পিয়ারের সূত্র ঠিক আছে এমপি আর এর খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ সূত্র পরীক্ষায় চট্টগ্রাম শিলে গতবার এসেছে এবারও আসতে পারে ঠিক আছে এম্পিয়ারের সূত্রটা একটু আমরা একটু দেখে নিব এম্পিয়ারের সূত্র বলতেছে যে যে তোমার রৈখিক সমাকলন নিতে হবে কার বদ্ধ পদ বরাবর চুম্বক ক্ষেত্রের তো রৈখিক সমাকলন নিতে হবে বদ্ধ পদ বরাবর চুম্বক ক্ষেত্রের এই যে এটা হচ্ছে সমাকলন তো চুম্বক ক্ষেত্রের নিতে হবে রৈখিক সমাকলন এই জন্য ডিএল যে চুম্বক ক্ষেত্র হচ্ছে ভি আর ডিএল হচ্ছে যে রৈখিক রৈখিক সমাকলন তবে বদ্ধ পদ বরাবর তাহলে বদ্ধ পদ বরাবর জন্য সে জন্য ক্লোজ ইন্টিগ্রেশন হতে হবে অর্থাৎ ক্লোজ ইন্টিগ্রেশন হলে এরকম একটা সাইন দিতে হয় যে গোল দিতে হয় ইন্টিগ্রেশনের সাইনের মধ্যে তাহলে এটা হবে যে কি হবে এটা হবে মিউনট এর সাথে আই এর গুণ ওই পদ বরাবর যে বিদ্যুৎ চলে সে বিদ্যুতের মিউনট গুণ ঠিক আছে তোমরা খেয়াল করো এই যে দেখো ওই যে ঠিক আছে এখন মিউনটের একটা মান আছে সেটা আমরা পরে জানবো বা পরে একটু শিখে নিব বা তোমরা চাইলে তোমাদের বইতে দেওয়া আছে সেটা মনে হয় আমাদের এখানেও দেওয়া আছে আই ডোন্ট নো দেওয়া আছে কি না হ্যাঁ তোমরা একটু এটা একটু মুখস্থ করে নিবা এই মানটা আমাদের অঙ্কের মধ্যে অবশ্য দেওয়া আছে তো সেখান থেকে তোমাদেরকে দেখাই দিই যে মিউনটের মান কত মিউনট হচ্ছে ফোর পাই ইন্টু টেন ইনভার্স সেভেন ঠিক আছে ফোর পাই ইন্টু টেন ইনভার্স সেভেন তাহলে মিউনটের মানটা আমি পাশে লিখে দিচ্ছি মিউনট সমান ফোর ফাই ইন্টু টেন ইনভার্স সেভেন এটা হচ্ছে যে এম্পিয়ারের সূত্র খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ চট্টগ্রাম বিষয়ের জন্য এবার আমি তোমাদেরকে বিওট সেভেন বা বা বায়োট সেভেনের সূত্রটা একটু দেখাবো সেটা হচ্ছে যে কোনো একটা মনে করে এটা হচ্ছে একটা বর্তনী এখন এই বর্তনীর আমি মনে করো একটা অংশ নিব এই যে এই অংশটা নিলাম মনে করো এটা বর্তনীর পুরো দৈর্ঘ্য হচ্ছে এল পুরো দৈর্ঘ্য এল আর এটা হচ্ছে যে ডিএল ডিএল ঠিক আছে এখন এখানে এই এখানের কোনো একটা বিন্দু থেকে মনে করো যে এই এই বর্তনীর আশেপাশের কোনো একটা বিন্দু যেটা সেটার আমি দূরত্বটা নিব এই দূরত্বটা আর হতে পারে বা ডিও লিখতে পারো তুমি আমাদের এখানে কি দেখা হয়েছে আমি একটু দেখি এখানে খুব সম্ভবত এটাকে আর লিখা হয়েছে এখানে সো আমি এখানে আর লিখতেছি ঠিক আছে ওখানে সূত্রে যেটা লিখছি আমিও আমাদের সিটে যে সূত্র আছে সেটা লিখতেছি ঠিক আছে মনে করো এই বিন্দুটার দূরত্ব পি বিন্দুর দূরত্ব হচ্ছে আর কোথা থেকে এই যে ডিএল যে বিন্দুটা আমি নিলাম সেটা থেকে তো এটা হচ্ছে সেই তারটা ঠিক আছে তাহলে কোনো একটা এই তারের মধ্য দিয়ে যদি এখন আই পরিমাণে কারেন্ট যায় খেয়াল করবা আই পরিমাণে যদি কারেন্ট যায় তাহলে বিওট সেবার যিনি যে ভদ্রলোক সে তিনি বলতেছেন যে এই বিন্দুতে এই বিন্দুতে যে চুম্বক প্রাবল্য পাওয়া যাবে এই বিন্দুতে যে চুম্বক প্রাবল্য বা চুম্বক ক্ষেত্রের মান পাওয়া যাবে সেটা তো স্মল ছোটো হবে সেটা কতটুকু ছোটো সেটাকে আমরা মনে করে ডিবি তুললাম স্মল ছোটো যেহেতু সেই সেই জন্য আমরা একে ডিবি তুললাম ঠিক আছে ডিবি তুললাম ঠিক আছে এখন এই চুম্বক ক্ষেত্রের যে মান সরি যে চুম্বক প্রাবল্য বা চুম্বক ক্ষেত্রের যে মান ডিএল 
तो से लिखते हैं जो डीएल समान लिखते हैं जे मैं बायोट सेवा आसले अनेक किस बटी से दिखे जा तो डीएल सरि डिवि जेटा डिवि जेटा चुम्बक क्षेत्र मान से समानुपात कार अनेक कि समानुपात आसले कोई किस जिन व्यस्त अनुपात जमन हो तुम्हार आर जेटा जे दूरत दूरतर वर्गर व्यस्त अनुपात ठीक है तपर एट होने जो विद्युत प्रवाहित है तर समानुपात तपर एखे जेजे तारे साथ दूरतर जो रखिक रेखा ये रेखाटा तारे साथ दूरतर जे एक रेखा पाव जाए से रेखा तरह साथ कौन तैरी कर ठीटा से ठीटार सैन थीटा जेटा सेटार समानुपात सैन थीटार समानुपात ए रखम आो अनेक कथा ठीक है तो हमें से दिखे जामक तारे तारे दैर्घ्य जो दैर्घ्य समानुपात डिबि इज प्रोफेशनल टू तार दैर्घ्य एल ठीक है तो यो बीओ सेवा तर सूत्र मध्य सबकिछ ठीक है किंतु तीन सूत्रगुलो के देखान पर जो फाइनल सूत्रे डिसिशने चले आसान से डिसिशन एखान दिए लिखते एक ख्याल करो डिसिशन हे ए रकम जो डिबि इज प्रोपोर्शनल टू एट नीचे दिए लिखते डिबि इज प्रोपोर्शनल टू आई डिएल सैन थीटा डिवाइडेड बर स्कोर ये जिनिटे खूब खूब तुम्हारे मना रखते हैं ये परीक्षा दिवे जो परीक्षा जिज्ञेस कर बायोट सेवाटर सूत्र को तुम्हारे तक यहाँ के खुजे बेर ये जेको ओते देखाते हैं ये हे बायोट सेवाटर सूत्र एक मना रखते हैं तीन अनेक कथा बूत्र मध्य गो तुम्हारे ज्ञान जम हो जाए तुम जस्ट एभव मना रखते पर बुझे तुम जस्ट जो वो जिसटा माथा मध्य सेट करते पर क्योंकि अनेक कि तुम्हारे मन थक इनशाला अच्छा एबार् चले जाब हे यूटे सूत्र जेहतु शेष एखु अंक करब यार ओ सूत्र दुटे थे अंक तेम आसे ना बाट सूत्रगुलू तुम्हारे जिने रखते हैं ठीक है एक्ट सूत्र शिखब और से खान अंक करब से चुम्बक क्षेत्र मान निर्णय चुम्बक क्षेत्र मान तो भि तो क्षेत्र निर्णय करब एक हे सोजा एक सोजा एक को बिंदुते परिवाह निकट को बिंदुते जो एक आगे वोजे ए भाव करो तुम्हारे बाका बाका दिए आलोचना करी एखे तरह सोजा तो यार निकट को बिंदुते चुम्बक क्षेत्र मान मना करो एट पी बिंदु ए पी बिंदुते चुम्बक क्षेत्र मान भि कत ये निर्णय करब ए ठीक है तो सेटार जो एखे दिए तार मध्य दिए आई परमाण कारेंट जो है तार मध्य दिए आई परमाण कारेंट जो है ठीक है तो पी बिंदुते पी बिंदुते जेहतु आप चुम्बक क्षेत्र मान निर्णय करब सोजा तार क्षेत्र से क्षेत्र में सूत्र है एक रकम एक क्षेत्र में सूत्र एक रकम कि है सूत्र मिउ नट आई डिवेड बु पाई ए लिखते ख्याल करो सूत्र मिउनटर मान क्यों मिउनट आई डिवेड ब टू पाई स्म एन ए की हे तारटार प्रस्तुच्छेद क्षेत्रफल यार प्रस्तुच्छेद क्षेत्रफल एकटूपर बोलो जो मिउनटर मान एखे लेखा आखने लेखा आबार एन तार्ट जो सोजा ना सोजा ना तार जो ए रकम वित्तर है होते स्वाभाविक ए रकम वित्तर हम तक क्योंकि सूत्र ये होना तक सूत्र कम तक सूत्र तक सूत्र टू आर हब नीचे प्रश्न हे कि वित्तर व्यसाध्य वित्तर व्यसाध्य ठीक है और ऊपर 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 कि ख्याल करो ऊपर मिउनट थक आगे मत आईओ थकटार मत क्यु मजखान एक एन बस ये यार मत ही हूबुह ऊपर जे आसा ता बाट मजखान एक एन हाई एन कारण ये पाक संख्या तो एक ना ये पाक संख्या तीन चार्ट होते पाँचा होते तो मन करी पाक संख्या हे एन तार पाक संख्या हे एन से अतरिक्त एक एन बस एखे हे मिउनट आर ख्याल करो मिउनट मिउनट एन आई डिवेड ब टोईस और हे ओई जी कुंडली जे वित्तर जो तारगुलो आगुलर व्यसार्ध आशा करी दुटे सूत्र क्लियर चुम्बक क्षेत्र मान निर्णय करबा दुटे सूत्र दिए एबारे उदाहरण चले जा ख्याल करो उदाहरण की बोलते एक ख्याल करो बोलते जो एक तरितबाह वित्तर ये शब्द आगे ख्याल करते हैं तो वित्तर बोलो सूत्र एक रकम है एबार ख्याल करो आकटा तुम आकटा प्रश्न देखो बोलते जो सरबराह लाइन तरह से लाइन की सोजा निश्चित तेल एखे सूत्र है प्रथम प्रथम जो सूत्र है से तेल तुम्हारे जिसगल एक भलोक ख्याल करते हैं ठीक है इन्हें लिखा है जो एक तरितबाह वित्तर तरह कुंडल व्यसाध्य व्यसाध्य जेटाई मीटार 
পাক সংখ্যাটা হচ্ছে এন পাক সংখ্যা চারশো তারটির মধ্যে দিয়ে এত অ্যাম্পিয়ার তড়িৎ প্রবাহিত হলে এর কেন্দ্রে চুম্বক ক্ষেত্রের প্লাক্স গণত্ব কত তো এই যে চুম্বক ক্ষেত্রের প্লাক্স গণত্ব মানে আসলে চুম্বক ক্ষেত্রের মান জিজ্ঞেস করছে বি নির্ণয় করতে হবে আমাদেরকে ঠিক আছে তো আমরা যে বি নির্ণয় করব খেয়াল করো আমরা এই যে আমরা লিখব ভি সমান আগের মতো মিউ নট এন আই ডিভাইড বা কি টু আই সার খেয়াল করো তো মিউ নটের মান তো আমাদের মুখস্থ যে ফোর পাই ইন্টু টেন ইনভার্স সেভেন টেন ইনভার্স সেভেন বি এটা লিখছি মিউ নটের মান এন কত এন হচ্ছে পাক সংখ্যা প্রশ্নে সেটা চারশো বলছে সো চারশো আমরা লিখলাম ইন্টু খেয়াল করো ইন্টু হচ্ছে যে এন আই আই কত তরিত প্রবাহ তরিত প্রবাহ হচ্ছে ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স প্রশ্নে দেওয়া আছে ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স সেভেন ডিভাইড বাই টু আর আর কত আরও প্রশ্নে দেওয়া আছে আরটা একটু এখানে জটিল একত্রিশ দশমিক চার ইন্টু টেন ইনভার্স টু বলছে তো এটা তুমি ক্যালকুলেটরে চাপবা ক্যালকুলেটরে চাপলে যেটা আসবে ওইটাই হচ্ছে আনসার ঠিক আছে তো ক্যালকুলেটরে চাপলে এটার আনসার বের হবে হচ্ছে যে এখানে দেওয়া আছে ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স নাইন এই যে এটা ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স নাইন ওয়েবার মিটার মিটার ইনভার্স টু এবার যদি সরবরাহ লাইন লাইনটি সোজা বলে তাহলে সূত্র প্রথম যেটা আমরা আলোচনা করেছিলাম সেটা যেহেতু লাইনটি সোজা বলেছে তাহলে আমরা প্রথম সূত্রটা লিখব যে ভি ইকুয়াল টু এখানে হচ্ছে যে টু আই এ নিশ্চয়ই তোমাদের খেলা আছে ঠিক আছে আর উপর হচ্ছে যে মিউ নট আই কারণ তার এখন তারটা সোজা সোজা হলে এখানে কোনো পাক সংখ্যা নাই এনের দরকার নেই ঠিক আছে এখন খেয়াল করো এখানে কি বলছে লাইনটি থেকে খারাপ তিন মিটার নিচে কোনো বিন্দুতে চুম্বক ক্ষেত্রের মান কত ওই যে আমি এই ক্ষেত্রে বলেছিলাম যে এ হচ্ছে যে তারের তারের কি বলেছিলাম যে তারের কি জানি প্রসেসের ক্ষেত্রফল কিন্তু তার থেকে যদি বাইরে বলে এখানে বলে তো তোমাকে প্রসেসের ক্ষেত্রফল তখন চিন্তা করতে হবে এতটুকু এই যে এতটুকু মানে এতটুকু হচ্ছে প্রসেসের ক্ষেত্রফল তো সে সেই ক্ষেত্রে তোমাকে বলতে হবে যে এ সেটাও এ ঠিক আছে এখানে বলতে তার থেকে খারাপ তিন মিটার নিচে তাহলে এটা হচ্ছে এর মান কারণ তার থেকে তিন মিটার নিচে মানে এটা হচ্ছে এর মান মানে তার তো আগে এখন চিকন হয়ে গেছে এখন তিন মিটার নিচে তার মানে এই যে তোমাকে তারটা এতটুকু ধরে নিতে হবে আর কি এতটুকু মোটা এতটুকু মোটা অনেক লম্বা তার হিসেবে ধরে নিতে হবে তো সেটাও আলটিমেটলি প্রসেসের ক্ষেত্রফল বা দূরত্ব বলতে পারো এখানে এটা দূরত্ব আমরা ওই সূত্রের মধ্যে যদি ডি ব্যবহার করি তাহলে আর প্রসেসের ক্ষেত্রফল মনে রাখা লাগবে না তুমি সালের সূত্রের মধ্যে ডি ব্যবহার করতে পারো ঠিক আছে তো এখন এখানে আমরা এই যে মিউনোটা আগের মতো লিখে দিব ফোর পাই ইন্টু এখানে লিখতে একটু অসুবিধা হচ্ছে সো আমি এখানে চলে আসলাম এখানে যেটা করব সেটা হচ্ছে যে এটা পুরোটা একটু মুছে দিই এটা আর আমাদের দরকার নাই ওকে আমাদের খেয়াল করো আমাদের হচ্ছে যে বি সমান বি সমান মিউ নট আই ডিভাইড বাই টু ফাই এ বা ডি ঠিক আছে তো মিউ নট হচ্ছে ফোর ইন্টু ফাই ইন্টু টেন ইনভার্স সেভেন ডিভাইড বাই আবার টু পাই তো টু পাই ইন্টু এ এ ওখানে বলছে তিন মিটার তো এই যে ফাই ফাই কাটা এটা দিয়ে এটা কাটলে হয় দুই তাহলে উপর হচ্ছে টু ইন্টু টেন ইনভার্স সেভেন তো টুকে তিন দ্বারা কাটলে যা হয় আর কি হ্যাঁ ওয়ান পয়েন্ট সামথিং হবে ওইটাই হচ্ছে আমাদের আনসার তাহলে এই যে খেয়াল করো এখানে কত আসলো ও আচ্ছা আয়ের মানটা লিখি নেই আয়ের মান হচ্ছে যে ষাট হ্যাঁ সিক্সটি সো আমরা আয়ের মানটা না লেখার কারণে আনসারটা মিলতেছে না এই যে এখানে এটা ছিল হচ্ছে যে টু এটা ছিল কত ফোর ফাই হ্যাঁ মানে এই যে আমি আবার দেখাচ্ছি তোমাকে মিউ নট হচ্ছে ফোর ফাই ইন্টু টেন ইনভার্স সেভেন ইন্টু আই আই হচ্ছে সিক্সটি সিক্সটি এমপিয়ার প্রশ্নে বলছে আর টু পাই এখানে হচ্ছে যে এ এ হচ্ছে তিন ঠিক আছে এ ফোর পাই আর টু ফাই কাটলে এখানে হয় টু আর তিন দিয়ে এটা কাটলে হয় তিন বিশ ষাট বিশ তো বিশকে যদি তুমি দু দিয়ে গুণ করো তাহলে হয় চল্লিশ চল্লিশ না লিখে আমি লিখতেছি ফোর আর এখানে টেন ইনভার্স সিক্স লিখে দিচ্ছি ঠিক আছে টেন ইনভার্স সিক্স ও এবার মিটার ইনভার্স টু এটাই হচ্ছে আমাদের আনসার ঠিক আছে তাহলে খেয়াল করো এইভাবে হচ্ছে তোমাদেরকে সূত্রগুলো থেকে সব জিনিসকে ব্যাখ্যা করে ট্রিক্স আকারে মনে রাখতে হবে মানে জিনিসটা মনে রাখাটা বেশি ইম্পর্টেন্ট তোমাদের যে সোজা লাইনের ক্ষেত্রে কি হবে বৃত্তাকার লাইনের ক্ষেত্রে কি হবে এই জিনিসগুলো তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে যেমন ওই যে আণবিক উপাংশ এবং উলম্ব উপাংশ আমি তোমাদেরকে নির্ণয় করে দেখাইছিলাম সেটাও তোমাদেরকে আলাদা আলাদা সিস্টেমে মনে রাখা লাগছিল কিন্তু ঠিক আছে এখানে আর চুম্বুকের ক্ষেত্রে যদি আর একটা আমরা আলোচনা করি চুম্বুক বল নির্ণয় এটাও কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ আমরা এখন সেটা আলোচনা করব এরপরে আমাদের 
আজকের লাইভটা এখানে শেষ করে দিব ঠিক আছে 36 মিনিট হইছে অলরেডি সো আমি 40 মিনিটের 50 মিনিট আলোচনা করব বলেছিলাম আমি 40 মিনিটের বেশি আর আলোচনা করব না আজকে এটা একটু মুছে দিই আগে ওকে মুছে দিলাম ওকে এখন খেল করো আমরা পরের যে সূত্রটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে চুম্বক বল নির্ণয় এই চুম্বক বল নির্ণয়ের জন্য তোমাদেরকে মূলত তিনটা সূত্র মনে রাখতে হবে একটা হচ্ছে গতিশীল চার্জের উপর চুম্বক বল একটা হচ্ছে সোজা তারের উপরে চুম্বক বল একটা হচ্ছে দুটি সমান্তরাল তারের মধ্য দিয়ে যখন তড়িৎ প্রবাহিত হয় তাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল বল তাহলে তিনটা সূত্র তোমাদেরকে মনে রাখতে হচ্ছে আই রিপিট চুম্বক বল নির্ণয়ের সময় তোমাদেরকে তিনটা সূত্র মনে রাখতে হবে সূত্রগুলো কি কি খেয়াল করো একটা হচ্ছে যে এফ 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 প্রাইম বা এফ ভেক্টর সমান এন ভি এন হচ্ছে যে কি একটু আগে তোমাদেরকে বলছি এন ভি ভি ভেক্টর ভি ভেক্টর ইন্টু ভি ভেক্টর এখন ভি কি ভি কি একটু পর বুঝে যাবা আচ্ছা তারপরে তোমার দ্বিতীয়টা হচ্ছে যে দ্বিতীয়টা হচ্ছে এটা एफ फ्राइम इक्ल टू आई एल फ्राइम बी इंटू सैन थीटा ठीक है और दूटी समानरल तार मध्य दिए जो तरह प्रवाहित हो तक सूत्र हे एटे एट बस इम्पर्टेंट शेषा एटाते एक जिस तुम्हारे मना रखते हैं ये एखे आई वान एक दवा आ आई टू एक दवा आई वान हे प्रथम तार मध्य दिए जे कारण जाए और आई टू हे द्वित तार मध्य दिए जे कारण जाए एल हे तर दुईटार तुम्हार दैर्घ्य और आर जेटा से तरह दुईटार मध्यवर्ती दूरत निट के एक आगे बी ठीक है तो गतिशील चार्जर उपर क्षेत्र हे तुम्हार यूत्रा मानते हैं और सोजा तार क्षेत्र हे सूत्र मानते हैं ठीक है एबार् सूत्रगुल अंक करब देखो जो इम्पोर्टेंट सेटाई आगे दीसी बोलते दुटी तार समान तार मध्य दूरत पॉइंट थ्री मीटार प्रति तार एकश बीस एमपियर को प्रवाह चलते जो एक तार एक मीटार दैर्घ्यर ऊपर क्रियारत बल निर्णय करो तेल ख्याल करो ये बस गुरुतपूर्ण ये माझे माझे ढाका इूनिवार्सिटी दे चट्ट इूनिवार्सिटी तेम देना तपर ये तुम्हारा शिखे रखो ये जी दे तुम्हारे क्षेत्र तुम्हारे मैंने यदि दे यी दे चट्ट विश्वविद्यालय दीबे ना ये दुटा सूत्र है सूत्रगुलो जाना रेखो जस्ट एगो अंक दीबे ना दुटे अंक अंक दीबे ना दुटारो अंक ये एखे देवा आए बाट वो दुटा करते आप ये करते ठीक है ये परीक्षा दे এখন খেয়াল করো তার দুইটির মধ্যে দূরত্ব পয়েন্ট থ্রি মিটার পয়েন্ট জিরো থ্রি মিটার এবং হচ্ছে যে একশো বিশ এমপিয়ার কারেন্ট চলতেছে দুইটার মধ্যে এবং বলছে যে এক মিটার দৈর্ঘ্যের উপরে যেই মানে কি এক মিটার দৈর্ঘ্যের উপরে ক্রিয়ার অথবা বল কত ঠিক আছে তাহলে ইনফরমেশনগুলো তোমরা একটু খেয়াল রাখো আমি সূত্রটা আবার বলতেছি আমি আবার আবার আলোচনা করতেছি এই যে মনে করো দুইটা সমান্তরাল তার এখন এই দুইটা তারের মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে পয়েন্ট মিটার আর এই তার দুইটার এক মিটার দৈর্ঘ্যের উপরে কি বল ক্রিয়া করবে যদি তাদের মধ্যে একশো বিশ মেবি একশো বিশ এমপিয়ার কারেন্ট প্রবাহিত হয় হ্যাঁ একশো বিশ ঠিক আছে একশো বিশ এমপিয়ার কারেন্ট প্রবাহিত হয় তাহলে খেয়াল করো আমরা দুই তারেরই কারেন্ট পেয়ে গেছি দুই তারের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট যাচ্ছে একশো বিশ করে সো আই টু লিখতেছি আমি আই জি আই ওয়ানও লিখছি একশো বিশ তাহলে আই টুও কত হবে একশো বিশ এম্পিয়ার তারপরে এল যেটা সেটা আমরা পাইছি ওয়ান মিটার আর যেটা আর দুই তারের মধ্যবর্তী দূরত্ব সেটা হচ্ছে পয়েন্ট জিরো থ্রি মিটার তাহলে এবার আমরা সূত্রটা চলে যাচ্ছি সূত্র হচ্ছে এপ সমান বড় করে লিখতেছি আমি এপ সমান মিউ নট আই ওয়ান আই টু এল আর নিচে হচ্ছে টোয়াইস আর ঠিক আছে আই ওয়ান আই টু এল টোয়াইস আর ঠিক আছে টোয়াইস পাইয়ার হবে টোয়াইস পাইয়ার ঠিক আছে টোয়াইস আমার মনে হচ্ছিল কি একটা জানি দিনে সেটাই আসছে পাইটা দিনেই এখন খেয়াল করো তাহলে আমরা এফ বের করব যেহেতু আমরা এফটা লিখতেছি মিউনট কত মিউনট হচ্ছে যে ফোর পাই ইন্টু টেন ইনভার্স সেভেন आई वन कत एक बीस आई टू कत ताओ एक बीस इंटू एल कत पॉइंट जिरो थ्री ओके लिखल नीचे कत लिखब 
নিচে লিখব হচ্ছে যে টু পাই আর আর কত ওরা বলে দিছে আর হচ্ছে যে একটার সাথে একটা দূরত্ব সেটা হচ্ছে পয়েন্ট জিরো থ্রি তাহলে উপরে বলে লিখছি এই জায়গায় হচ্ছে এল হবে এল এর জায়গায় আমরা হবে কত এক মিটার তাহলে এটা জায়গায় এক হবে ঠিক আছে আমি এটা কেটে দিচ্ছি কেটে তারপর এক লিখতেছি তোমাদের জন্য সো এটা হচ্ছে এক এক এখন এটাকে তোমরা কাজ করলে সমান চিহ্ন দিয়ে কাজ করলে যে আনসারটা পাবা সেটাই হচ্ছে আনসার যেমন আমি তোমাদেরকে কিছু ক্যালকুলেশন করে দেখাই যেমন এই যে পাই পাই কাটা যাচ্ছে হ্যাঁ টু পাই আর ফোর পাই কাটলে এখানে হয় দুই আবার এখানে যে পয়েন্ট জিরো থ্রি আছে এখানে যে পয়েন্ট জিরো থ্রি আছে এটাকে তুমি ধরতে পারো থ্রি ইন্টু টেন ইনভার্স টু ঠিক আছে তখন হচ্ছে যে আলটিমেটলি যেটা হবে এই টেন ইনভার্স টু দিলে এখানে এটা উপরে উঠলে এটা হবে যে ফাইভ টেন ইনভার্স ফাইভ আর তখন এই তিন দিয়ে এটা কাটলে হবে তিন চার বারো মানে চল্লিশ ঠিক আছে তাহলে চল্লিশ চার দুগুণে আট আশি আট বারো ছিয়ানব্বই তাহলে ছিয়ানব্বই সামথিং হবে হ্যাঁ বা নয় দশমিক ছয় ইন্টু সামথিং হবে কত হচ্ছে দেখো খেয়াল করো এই যে নয় দশমিক ছয় ইন্টু টেন টু আসতেছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আনসার এখন এই যে তোমাদেরকে এভাবে চম্বুকের যে অধ্যায়টা সেই অধ্যায়ের যে কঠিন কঠিন অঙ্ক আছে সেগুলোকে প্র্যাকটিস করতে হবে সেগুলোকে জানতে হবে সেগুলোকে বুঝতে হবে দেখো পরীক্ষা আসছিল এম্পিয়ারের সূত্র পরীক্ষা আসছিল মাল্টিমিটার আরেকটা অঙ্ক আসছে একশো ওয়াটের একটি কম্পিউটার এক ঘন্টা যদি কাজ করে তবে কি পরিমাণ শক্তি খরচ হয় তো শক্তি আমরা নির্ণয় জানি শক্তি শক্তি মানে আসলে এখানে ক্ষমতার কথা জিজ্ঞেস করছে তো শক্তি আমরা জানি পি ইকুয়াল টু ডাব্লিউ বাই টি এখানে ডাব্লিউ কত আর টি কত টি হচ্ছে এক ঘন্টা মানে হচ্ছে যে তোমার মানে তুমি চাইলে এখানে যেহেতু শক্তি তার কিলো ওয়াট আবার দেওয়া আছে খেয়াল করো তাহলে এক ঘন্টাটাকে এক ঘন্টা আকারেই রাখতে হবে আর পি ডাব্লিউ ডাব্লিউ হচ্ছে যে কত ডাব্লিউ হচ্ছে একশো বলছে দেখো একশো ওয়াট তাহলে একশো ডিভাইড বাই কিলো ওয়াট বলছে তাহলে একশো কে একশো ওয়াট থেকে কিলো ওয়াটের নিতে হলে এক হাজার করতে হবে এক আবার এখানে অপশনে আনসারগুলো আছে আওয়ারে কিলো ওয়াট ঘন্টাতে আছে তাহলে আমি আওয়ার আওয়ারেই রাখবো এক ঘন্টা এক ঘন্টাতেই লাগবো ঠিক আছে তাহলে পি ইকুয়াল টু আমার হান্ড্রেড বাই থাউজেন্ড ইন্টু ওয়ান তাহলে আমাদের আনসার আসতেছে আলটিমেটলি পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান কিলো ওয়াট আওয়ার এটা কোথায় আছে এটা আছে অপশন এতে ঠিক আছে এভাবে করে তোমাদেরকে বের করতে হবে এটা ইজি অঙ্ক ছিল বাট এটা এই চ্যাপ্টারের সাথে আমি দিছি এটা আসলে এই চ্যাপ্টারেও এখন নাই এটা এখন চলে গেছে তোমার ওই যে তোমাদের দ্বিতীয় চ্যাপ্টার যেটা তরি চলো তরিত সেখানেই দেওয়া আছে তারপর আমি এখানে একটু আলোচনা করে দিলাম এছাড়া গ্যাল বা নমিটার আমি কি একটু জেনে নিতে পারো আর মিটারের ব্যবহারটা জেনে নিতে পারো ওই যে মাল্টিমিটার আমাদের এখানে দেওয়া আছে সিটে কুড়ি বিন্দু নিয়ে আলোচনা করবো বলছিলাম কুড়ি বিন্দু হচ্ছে যে যে তাপমাত্রায় কোনো একটা চম্বু পদার্থ তার চম্বুকত্ব হারায় সেটাকে বলে তার কুড়ি বন্ধ কুড়ি বিন্দু মানে যে তাপমাত্রায় কোনো একটি পদার্থ চম্বু পদার্থ হতে হবে কোনো একটা চম্বু পদার্থ তার চম্বুকত্ব হারায় সেই তাপমাত্রাকে বলা হয় ওই পদার্থের কুড়ি বিন্দু লোহার কুড়ি বিন্দুটা গুরুত্বপূর্ণ লোহার কুড়ি বিন্দু হচ্ছে সাতশো সত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস নিকেলের ক্ষেত্রে এটা চারশো ডিগ্রি সেলসিয়াস কোবাল্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে এটা এক হাজার একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস কুড়ি বিন্দু ঠিক আছে এটা ইম্পর্টেন্ট এটা একটু বলে দিলাম আমি আর যদি তোমরা ফ্লাক্স গণত্বটা একটু জেনে নিবা তারপর হচ্ছে যে তোমরা চম্বুক ফ্লাক্সটা একটু জেনে নিবা চম্বুকের জ্যামিতিক দৈর্ঘ্যটাও ইম্পর্টেন্ট এটাও একটু জেনে নিতে পারো আর লরেন্স বল আমি পরবর্তী ক্লাসে পরে পরের চ্যাপ্টারে আলোচনা করব এম্পিয়ারের সূত্র আজকে বলছি বায়োট সেবাটের সূত্র বলছি ঠিক আছে তো এই চ্যাপ্টারে আরও অনেকগুলো অঙ্ক আছে সেগুলো আসলে সবগুলো আলোচনা করা আমাদের পরবর্তী যে অধ্যায়গুলো আছে সেগুলোর সময় পরবর্তী ক্লাস এবং পরবর্তী অধ্যায়গুলোর সময় হয়তো আমি আলোচনা করব ধীরে ধীরে বাট তোমাদেরকে ক্লাস করতে হবে এবং ফিডব্যাক দিতে হবে কমেন্ট করে জানাইতে হবে যে তোমরা আসলে কি কি ক্লাস চাও যেমন আমরা পরের ক্লাসে আলোচনা করব তোর চম্বকীয় আবেশ ও পরিবর্তী প্রবাহ এখানে আমরা আগে দেখব চট্টগ্রাম বিষয়ে কী কী প্রশ্ন আসছে তারপরে আমরা সে অনুসারে ফ্যারাডের সূত্রগুলো শিখব প্রথম সূত্র দ্বিতীয় সূত্র তারপর হচ্ছে যে আমরা দিক পরিবর্তী প্রবাহ শীর্ষমান এবং গরমান তারপর হচ্ছে যে ট্রান্সফর্মার বা ডায়নামো যেটাকে বলে যেমন ডায়নামো থাকে গত বারো প্রশ্ন আসছে তোমরা দেখো এই যে ডায়নামো কী আবিষ্কার করছে এটা আসছে বাইশ তেইশ সেশনে ঠিক আছে ট্রান্সফর্মার নিয়ে আলোচনা করব তারপর সক্রিয় আবেশ গুণাঙ্ক তরিত চালক শক্তি নির্ণয় এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা পরের চ্যাপ্টারে আলোচনা করব তোমরা সেই ক্লাসটা দেখবা 
পরে আমাদের রুটিন দাও আছে রুটিন অনুসারে ক্লাস হবে রুটিনটা তোমাদেরকে একটু দেখাই দিচ্ছি আমি এখানে আছে কি না জানি না হ্যাঁ এখানে আছে এখানে দেখা দিচ্ছি তোমাদেরকে এটা এখন অন্য একটা অন্য একটা ইয়াতে নিয়ে গেছি তো কম্পিউটার থেকে সেই জন্য এটা চেঞ্জ হয়ে গেছে বাট আমি দেখাচ্ছি তোমাদেরকে রুটিন ইয়েস এটা হচ্ছে রুটিন ख्याल करो नवेम्बर मास रुटी हे एट रुटी अनुसार क्लस है आज के पदार्थ विज्ञान क्लस एक हलो एरपर हमारे क्लस है हे तुम्हारे मानसिक दक्षता आगामीकाल सकाल नयटा से क्लस टी नहीं हे सुमित्र गुह एरपर पदार्थ विज्ञान क्लस टू पदार्थ विज्ञान क्लस टू कोई यहाँ मन है अच्छा ये भूल हो मन हे दादा मैं भूल रुटी ओपेन कर আমি আমাদের গ্রুপ থেকে দেখাই যেটা গ্রুপে আমি আপলোড দিছি সেটাই দেখাই এই যে এটা হচ্ছে আমাদের ক্লাস রুটিন পদার্থবিজ্ঞান ক্লাস এক এরপর হবে পদার্থবিজ্ঞান ক্লাস দুই এখন দুই কই আচ্ছা এটা দুইয়ের জায়গায় তিন হয়ে গেছে এটা একটু তোমরা মাপ করবো আমাকে এটা দুই আর এটা হবে তিন ঠিক আছে তো এটা আসলে আজকের ক্লাসটা আসলে পদার্থবিজ্ঞান ক্লাস টু হ্যাঁ এই জায়গায় আমার টু লেখার কথা ছিল কারণ হচ্ছে যে এটা কেন টু কারণ হচ্ছে যে আমরা এর আগে পদার্থবিজ্ঞান কীভাবে আলোচনা করতে হবে এই ইউনিট নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সেখানে আমি পদার্থবিজ্ঞানের কিছু জিনিস দেখাছিলাম তারপর এটাকে আমরা পদার্থবিজ্ঞান ক্লাস ওয়ান হিসেবে কাউন্ট করে রুটিনটাকে একটু এডিট করে দিব আচ্ছা যাই হোক এটা পদার্থবিজ্ঞান ক্লাস ওয়ান যদি হয় এটা হচ্ছে তারিখ তারপরে পদার্থবিজ্ঞান ক্লাস টু হবে এগারো তারিখ হ্যাঁ মাঝখানে অনেক গ্যাপ এরপরেও আমি চেষ্টা করবো মাঝখানে যদি আর একবার এই যে রুটিনটাকে এডিট করে আর একটা ক্লাস দেওয়া যায় কিনা আমি চেষ্টা করবো যদি দেওয়া যায় দিব তোমরা এই রুটিন অনুসারে একটু ক্লাসের প্রিপারেশন নাও এই রুটিন অনুসারে আমাদের ক্লাস হবে এই রুটিনটা আমাদের গ্রুপটাতে দেওয়া আছে গ্রুপ কোনটা গ্রুপ হচ্ছে এটা এই যে চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্ট হ্যাঁ দুই হাজার এই গ্রুপে কিন্তু সব দেওয়া আছে ঠিক আছে যারা ইউটিউব থেকে দেখতেছ বা পেজ থেকে যে কোনো ওয়েতে দেখতেছ তারা হচ্ছে যে এই গ্রুপটাতে জয়েন দিবা তাহলে আজকে চলে যাচ্ছি পরের ক্লাসে আবারও ইনশাল্লাহ আমি কথা বলবো তাই বা বলছো যে অল চ্যাপ্টার হালদা বই আছে না হ্যাঁ আছে তারপরে তোমাকে জিজ্ঞেস করছিলাম যে আমাদের এখানে তুমি কথা ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছ কি না সেটা রিপ্লাই দাও নাই যাই হোক ঠিক আছে পরের ক্লাসে আমরা ইনশাল্লাহ আবার আলোচনা করবো পদার্থবিজ্ঞানের অন্য কোনো মানে পরের নেক্সট যে চ্যাপ্টারটা সেটা সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো आज के चले जा तुम्हारा चैनल सबसक्राइब कर रखबा ग्रुपे नियमित अपडेट एर साथ ग्रुपे कमेंट करवा तुम्हारा कि जानते चाओ आप से जान इनशाला और हे हमारे साथ हाल्ट पब्लिकेशन साथ सब भाला थको आल्ला हाफिज